ുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മകൻ തമ്പുരാന് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മകൻ കൊച്ചിനെ കാര്യം അക്കഥ പറയാണ്ടിരിക്കാവും ഭേദം പഠിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടന്ന് ഒടുവിൽ ബോംബെ കഴിച്ചു ജോലിയും കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഒന്നുമില്ല അസ്ത്രം നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്തിനാ പണത്തിലേ അവിടെ നിന്നാലും ഇപ്പോ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ മകളെ ശ്രീദേവി അവളിങ്ങനെ ടൈപ്പി ഒക്കെ പാസ്സാക്കി അവൾക്ക് ഒരു ഒരു കളാസ് വന്നിരിക്കുന്നു ജോലിയായിരുന്നു ജോലിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മേരൂര് പോലത്തെ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്ക് പോവാണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ വയ്യാണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ ഒക്കെ പറയുന്ന പുറപ്പാട് കാണുമ്പം കുട്ടി പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് സംസാരിച്ചാ മതിയോ കുട്ടി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായോ തയ്യാറാവാണ് ആ തയ്യാറാവട്ടെ ഇവിടെ പാട്ടക്കാരൻ അവരാച്ച വന്നിരിക്കണ പാട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ അപ്പോ എണ്ണമിലൊക്കെ നന്നായി നടക്കണില്ലേ ഓക്കെ അവിടെ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പരമ സുഖം അർത്ഥം അവറാച്ചന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തന്നെയാ ബുദ്ധിമുട്ടോ പണത്തിനോ അവറാച്ചൻ ഒരു കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് വന്നു പണം വെട്ടി അത് ഡെലിവറി എടുക്കണം അതിന് സ്വൽപ്പം അവറാച്ചന് മോട്ടോർകാർ വാങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ റേഷൻ വാങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോവൂല്ല അവറാച്ചൻ എന്ത് വേണം വെച്ചാ ചെയ്തോളൂ കൈയിലുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാ തന്നോളൂ ഒന്നുമില്ലാത്തതിന് ഭേദമല്ലേ ആ അവറാച്ചനോട് തമ്പുരാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കയറി താമസമാ പറയാറുന്നില്ലേ ഏ ഈ കോലോകള് വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാറുന്നില്ല കുട്ടി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടേ ദേ തയ്യാറാവുന്നു കുട്ടി സാമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാനേ സാമാനങ്ങൾ വെക്കാൻ അത്രയും മതി പുറപ്പെടാറായില്ലേ പുറപ്പെട്ടി എന്ന് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ അത് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചോ സഭയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാ നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിയല്ലേ മരിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ണിയായോ അയാളുടെ മകൻ അവിടെ വലിയ ജോലിയില്ല അയാള് മേലാസ് കിട്ടിയിരിക്കണോ അയാളുടെ അടുത്ത് കുട്ടിയെ തനിച്ച് എങ്ങനെ ആക്കുക അയാൾ ഒറ്റക്കല്ല താമസം നാരായണിയില്ലേ അയാളെ അമ്മ അവരുണ്ട് എന്താ എന്താ അത് പോരാ പോരാന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാവേണ്ട കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയാൻ പറ്റിയ ശുദ്ധായിട്ട് തനിച്ചുണ്ടാക്കി കഴിക്കണം വെച്ചാ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാവണ്ട പറ്റുവോ എന്നാലേ ആ പശുവിനെയും പശുക്കുട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ ആ പാലും വാങ്ങേണ്ടി വരുമോ അതൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ കൊടുത്തയക്കാം അതുവരിക്കും പാല് വാങ്ങിക്കും ഈ പെട്ടിയും കിടക്കും നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഈ കഴിമാങ്ങ കറി കൊണ്ടാട്ടം കുറുക്കാളിനും കൊണ്ടോട്ടെ ആ കുഞ്ഞാമ ഈ ഭരണയോടുകൂടെ എടുത്തോളൂ കൊച്ചനീന്റെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടേ എപ്പോഴാ വന്നേ ഇന്നലെയാ അത് ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറയാതിരുന്നില്ലേ ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിട്ട് രാത്രിയല്ലേ മടങ്ങിയുള്ളൂ എന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ കത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വായിച്ചുള്ളൂ എനിക്ക് വായിക്കുകയും വേണ്ട പഠിക്കുകയും വേണ്ട പണത്തിനാണെന്നൊന്ന് നിച്ച സൂക്കാടാന്ന ആ കുട്ടി വായിച്ചു പറഞ്ഞേ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാ അത്രേ ഞാൻ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് അകേച്ചു വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സൂക്കേടാണ് വെച്ചാ സൂക്കേടായ പുറപ്പെട്ട വെച്ചാ പുറപ്പെട്ട വരിയോ എന്താ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടി തന്നോളൂ എന്തോണ്ടല്ലേ എട്ടനാ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടാ എന്താ കളിക്കാ 
പിന്നെ എത്രയാ വേണ്ടേ അതങ്ങ് പറയേ വേണ്ടു അടികലശിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ മതിയേ ആളുകൾ രണ്ടു രൂപ എടുക്കണം ആളി അത്രേ വേണ്ടു ആയിക്കോട്ടെ ആ തമ്പുരാനായി ഇപ്പൊ മുതലാളിയായി ഇനിയിപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആവാൻ പോണാവോ തമ്പുരാനല്ലേ ആ തമ്പുരാനൊക്കെ വേണേ പറയാം ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ മകളാ ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടി മകനാ അതെ കൗബീനും ഉടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് നോക്കാൻ കണ്ടിരിക്കണു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുണ്ണി കോലോത്ത് നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കാലത്തെ കേട്ടോ നിക്കണില്ല കോലോത്ത് തമ്പുരാട്ടിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഒരസുഖമില്ല വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാം കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആഫീസിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കണമല്ലോ വല്ലടത്ത് താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മകന്റെ വിലാസം കിട്ടിയത് അപ്പോ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയും ഓഹോ ഇത് എന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഒഴിവിന് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നാരായണി കുട്ടിയുടെ താമസം ആലോകിയാവോ അയ്യോ ആലോകിയോ ഏ എന്നാ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പുറപ്പെടെ അപ്പൊ കുറച്ച് കാപ്പി കുടിക്കട്ടോ ഏ ഒന്നും വേണ്ട കാപ്പി കുടിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ കാപ്പി എന്നല്ല പഞ്ചാമൃതം തന്നെ കഴിച്ചു എന്ന് ഇരിച്ചോളൂ നാരായണി ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ഇക്കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലേനും വൈക്കാൻ അപ്പൊ കുട്ടി ഞാൻ പുറപ്പെട്ട അമ്മ എന്നെ തമ്പുരാട്ടിന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ ചുമ്മാ ശ്രീദേവിന്ന് വിളിച്ചാ മതി അയ്യയ്യോ എന്താ ഈ കേക്കണേ ഓരോത്ത തമ്പുരാട്ടെ കയറി പേര് വിളിച്ചാൽ എന്താ കഥ വല്ലൊന്നും കേട്ടാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല എന്റെ അമ്മയെക്കാൾ പ്രായല്ലേ തമ്പുരാട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിക്കുക അപ്പോഴേ എന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നത്താൻ ചെയ്യണേ ആരെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ നിർത്തേ ഇക്കാലത്തോ നന്നായി എന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്തേലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ കഴിക്കാണ്ട് എണീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാലോ അതിട്ട് ചെയ്യേയില്ല കാപ്പി കാലായി തമ്പുരാട്ടി എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടിയെ വിളിച്ചാ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നില്ലേ അമ്മ വിളിച്ചേ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കില്ല ഈ ജോലി കാരണേ എന്താത്ര പെരുത്ത് ജോലി ഓഫീസിലെ ഫയലെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നും ടൂറിലായിരിക്കും വന്നാൽ തന്നെ സമയമുണ്ടാവില്ല അപ്പോ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാവോ ഹേ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഇത്രയൊന്നും ജോലി ഉണ്ടാവില്ല ടൈപ്പിസ്റ്റ് അല്ലേ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്കൂ ഞാൻ കൊണ്ടേക്കളാം ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോരും കൂട്ടാന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ മൂന്ന് ഉണ്ണു മൂന്ന് അറിയാലും ശിവ ശിവ വേണ്ട കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ എന്താപ്പ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരെ കൊണ്ട് ഈ അടുക്കളപ്പണി ജയിക്കണമെന്നില്ലേ എങ്ങാനും അവൻ അറിഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം കുരുക്കൂട്ടോ കുട്ടി പോയി കുളിച്ചോളൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരാ ഞാൻ മനുഷ്യകുട്ടി തന്നെയല്ലേ ജാതി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പെണ്ണല്ലാണ്ടാവില്ലല്ലോ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ പത്രോ 
പത്രമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല വാങ്ങലുമില്ല വായിക്കലുമില്ല ശുദ്ധ പൊളിയില്ല ഇതില് ആ അവൻ ചുരുക്കം ജോലി പോയി നടക്കം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ മാവ അമ്മ ഒരു പോമഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടേ എന്താ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനാ അമ്മ പറയണത് ആ ആ ജോലി പോയപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിക്കണം നമ്മക്ക് തോന്നിയത് അല്ല ജോലിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനാ അമ്മ പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരില്ല വേറൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ രണ്ട് എണ്ണ ഛായാചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുക്കളോ പിന്നെ അതും കൊണ്ടുക്കളോ ആ വാള പിന്നെ ഈ സിംഹാസനവും കൊണ്ടുക്കളോ എന്നിട്ട് ആ വാളും ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന് ഈ രണ്ട് എണ്ണ ഛായാചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കി വാവണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഡക്ക് ഡക്ക് ആ വാദ്യത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുറപ്പെടുത്ത് അങ്ങനെ സുഖിരുന്നോളൂ നിക്ക് നിക്ക് നിക്കൂ ഇത് എന്താ എന്നത്തെ കൂട്ടാൻ മാമ്പഴക്കാളും കൂട്ടി സുഭിക്ഷ ടൂണും കഴിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടുക എന്താ താൻ വിഷമിക്കണമൊന്നുമില്ല ബോംബെ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്ന് തന്നെ വരണമെന്നാ തോന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ കൊച്ചനിയൻ ആ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വന്ന് രണ്ടാളും അങ്ങനെ പാട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുക എന്താ നാളെ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് പോവുക ഒന്ന് തൊടാന് മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു 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 സുഖമില്ലായ്മ തമ്പുരാട്ടി എന്നെ തമ്പുരാട്ടി നിന്ന് വിളിക്കണ്ട പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കണം ശ്രീദേവി സമ്മതിച്ചു ശ്രീദേവി എന്തിനാ ഈ കാപ്പിയും കൊണ്ട് വന്നത് അതും ശീലം കൊണ്ടാണോ അതെ അവിടെ ഏട്ടനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനാ കാപ്പി കൊണ്ടേ കൊടുക്കാരേ ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് കാപ്പി കൊണ്ടുവരരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടണത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ അമ്മേ അമ്മേ ആരാ അതെ ഞാനാ കൊച്ചനിയൻ കൊച്ചനിയന വന്ന മോനെ മോൻ എന്താ പറ്റി എന്തായി കോല എന്തായിരുന്നു സോക്കേട് എനിക്കെങ്ങനെ പ്രത്യേക സോക്കണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലമ്മേ പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായി അവിടുത്തെ ചപ്പാത്തി കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല പിന്നെ അമ്മേ എനിക്ക് എനിക്ക് വീട് വിട്ടു പോകാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലമ്മേ അച്ഛനെയും അമ്മയും അനിയത്തിയും ഈ വീടും പറമ്പും കുളവും അമ്പലവും ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടും ആളും ഒക്കെ എന്നെ എന്നെ പിന്നെ പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റി എന്തായി പറയണേ എല്ലാം കൂടി ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് സുഖമില്ലണ്ടായി അമ്മേ മനസ്സിന് സുഖമില്ലണ്ടായി അങ്ങനെ വരട്ടെ മനസ്സിന് അത് അട്ടിയക്കണം അർത്ഥം എനിക്ക് അത്ര അധികം അസുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോ കൊച്ചനിന്റെ പെട്ടി സാമാനൊക്കെയോ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ടായി അമ്മ അപ്പോ ജോലിക്കായി അലയേണ്ടി വന്നു കയ്യില് കാശുമില്ല അപ്പോ ഉള്ളത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി വിറ്റു ഇപ്പോ ഇത് ഇത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അമ്മ ഒന്നും സാരമില്ല കൊച്ചനി എണ്ണ തേച്ച് അമ്പലക്കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച ഒരു സുഖം കിട്ടും അച്ഛൻ എവിടെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി തൊള്ള ശ്രീദേവിയോ അവൾക്ക് ജോലിയായി തൃശൂര വന്നോളാം ഞാൻ എന്നത് മതി മേ മതി മതി
സങ്കല്പ മണ്ഡപത്തിൽ രംഗപൂജാ നൃത്തമാടാൻ എനിക്കിനാക്കളെന്നും എന്നും ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു സങ്കല്പ മണ്ഡപത്തിൽ രംഗപൂജാ നൃത്തമാടാൻ എനിക്കിനാക്കളെന്നും എന്നും ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു സങ്കല്പ മണ്ഡപത്തിൽ ൊരുങ്ങിയെത്തുന്നു മഞ്ജുള മാം ഗാനത്തോടെ മഞ്ചീരനാഥത്തോടെ കന്യകമാർ താലവുമായി ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു യവനിത ഉയരാതെ കരഘോഷം കേൾക്കാതെ കവിളത്തു കണ്ണീരുമായി തിരിച്ചു പോകുന്നു സങ്കൽപ മണ്ഡപത്തിൽ രംഗപൂജാ നൃത്തമാടാൻ എനിക്കിനാക്കളെന്നും എന്നും ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു സങ്കൽപ മണ്ഡപത്തിൽ എന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിലെ ഇന്ദ്രധനുസെടുത്തു ഞാൻ സുന്ദരമാം ചിത്രജാലം എഴുതി വെക്കുന്നു എന്റെ ചിത്രമന്ദിരത്തിൽ എണ്ണമറ്റ ചുമരുകളോ കണ്ണീരിൻ പേമഴയിൽ കുതിർന്നു വീഴുന്നു സങ്കല്പ മണ്ഡപത്തിൽ രംഗപൂജാ നൃത്തമാടാൻ എനിക്കിനാക്കളെന്നും എന്നും ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു ഒരുങ്ങിയെത്തുന്നു സങ്കല്പ മണ്ഡപത്തിൽ ും മകനല്ലേ ബോംബെ വന്നതല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അനിയത്തിക്കും എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ജോലി പോയ പിന്നെ പണം ഇല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടേ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മകനല്ലേ ഒന്ന് കാണാലോ അതെ കരണ്ട കരണ്ടോ കരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ആ കടലിൽ തുടക്കൂ എന്നിട്ടേ എന്നിട്ടേ അടുത്ത് പോയി അയാൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറയും അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കറന്നു ഈ കണ്ണുനീര് കാണാൻ പയ്യേ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞോ 
എന്ത് ഇത്ര നേരത്തെ പോന്നേ പോന്നതല്ല ഇനിയും പോണം ശ്രീദേവിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ശ്രീദേവി ശ്രീദേവിക്ക് എന്ത് പറ്റി അവള് പോയി മോനെ പോയോ എങ്ങട് കോലോത്തിക്ക് പോയി ഇനി ഇങ്ങട് വരില്ലേ ലീവ് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയില്ല ആ കുട്ടി ഇവിടുന്ന് പോയേപ്പന്നെ ഈ വീട് ഉറങ്ങി പോലെ തോന്നണെ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേരുന്നെ ആ നിനക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞൊരു കടലാസ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ എന്താ മോനെ നിനക്കൊരു വല്ലായ്മ ഓ ഒന്നുമില്ല ഒരു നേരെ തലവേദന എന്നാ ഇനി ഓഫീസിൽ പോണ്ട ജോലിക്ക് പോണോര് പോണോര് പെട്ടി കിടക്കേട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി വന്നാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ കുട്ടി തന്നെ കുട്ടി എന്താ വന്നേക്കണേ എന്തിനാ വന്നേക്കണെന്ന് ചോദിക്കൂ ആ പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയില്ലേ അനുമ്പേ മടങ്ങി വന്നിരിക്കണു സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു പൂങ്കൻ ബോംബെയിൽ പോയിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല മടങ്ങി എത്തിക്കണു മനസ്സിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു വിക്രമൻ മദിരാശിക്ക് പോയി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞില്ല മടങ്ങി എത്തിക്കണു എന്തുടാ ചിത്രകെട്ടോ മണ്ണങ്കെട്ടോ മറിച്ചിട്ടെന്നോ തിരിച്ചിട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു എന്താ ഇതേക്ക് സ്ഥിതി ആവോ അപ്പോ കുട്ടിയും നീ മടങ്ങി പോണില്ലായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഭാവം ആ വിളിച്ചു നോക്കണു എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഭാവം അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാറിയൂടാ ഈ നിക്കണെന്നാണോ ഉമ്മാനെ ഈ യുദ്ധല്ലേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിൽ പടമൊരുതി ജയിച്ചു എന്നാണ് ഈ നാണുമ്മൻ ഇന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വഹാ മാസാമാസം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടും മേജർ സാഹിബ് നാണുമ്മനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നാണു എന്ന് മുഴുവൻ വിളിക്കുക പിടിച്ചു നിർത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും റമ്മ ഇത്രയും വലിയ കുപ്പി പിന്നീട് അതിന്റെ ഈ ഒരു ഇത്ര തൊഴിൽ അധികം ദിവസം വേണ്ട തമ്പരാൻ തിരുവനസ് എഴുന്നള്ളിട്ടുണ്ടെന്ന് അടിയൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസമായാവോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭജനം ഒരാഴ്ചയായി താമസം കോലത്തായ കെട്ടിടത്തിലായി അതെ 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 അച്ഛൻ തിരുവനസിന് അടിയൻ അറിയും കീത്തേളിയിലത്തെ ആ എന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരന്റെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ കോലമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു കീത്തേളിയിലത്ത് തിരുവനസ് കുളിച്ചുകൊള്ളാൻ വന്നാൽ ഈ നാണുവിനെ കണ്ടല്ലാതെ പോയില്ല അത്രയും വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഞാൻ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഷാപ്പിന്റെ പിന്നിൽ പോയിരുന്നു ചെന്നപ്പോ കാണേണ്ട ആള് അതിനകത്തായിരുന്നു അപ്പോഴും നാണുമാനും അതിനകത്ത് കയറിയെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടായേ ദേ കോലപ്പര എത്തിയല്ലോ അപ്പൊ ഭക്ഷണം നോക്കേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാ ഒരാളെ വെച്ചാലോ വേണ്ട എന്നാ ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കളിക്കാണെങ്കിലും ഒരാള് ഹേ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഭജനെന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു പാട്ടുകാരനാകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം പക്ഷേ ജോലി ജോലി എന്ന് ബഹളം കൂട്ടി അച്ഛൻ എന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു എന്റെ വിചാരം മുഴുവൻ ഇവിടെയായി അമ്പലങ്ങളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും പുഴകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്റെ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്ന് പരിക്കിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആവോ ഇല്ല എന്നാ അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും അടിയൻ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു 
ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീദേവിക്ക് ഇത് എന്താ ഇത് കണ്ടു എന്താണെന്ന് എഴുത്തല്ലേ കൊച്ചന എന്നെയാ ഗുരുവായിരുന്ന എങ്കിലും ഭേദമായിരുന്നു ശ്രീദേവി പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ എനിക്കായിരിക്കോ മണ്ണാൻ കേട്ട ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കൂ ഇവിടെ ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ താങ്കൾ വായിച്ചു നോക്കൂ മനസ്സിലാവും ശ്രീദേവി ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് മാപ്പിന് വേണ്ടി യാചിക്കുവാനാണ് ശ്രീദേവിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രേമത്തിന്റെ വിത്ത് വിതറി അത് മുളച്ചു വളർന്നു അതെന്നെ ലഹരി പിടിപ്പിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ശ്രീദേവിയോടെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതായപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു പോയി മതി 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 ജോലിക്കും പോണ്ട ഒരു മണ്ണാൻ കെട്ടയ്ക്കും പോണ്ട ഈ മൂലിൽ ഞാൻ കുത്തി നാരായണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാ ഈ ലിഖിതം അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ അത് നാരായ നിശ്ചയിക്കണേ നാരായണി ഇതെവിടെ ആരാധ സംഭ്രാനല്ലേ ഇരിക്കട്ടോ ഇരിക്കണൂല്ല നിക്കണൂല്ല ഇതങ്ങനെ തരാനാ വന്നത് അയ്യോ അടിയിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കില്ല കേട്ടോ വാങ്ങില്ലെങ്കിലേ ഇതിവിടെ വച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും മാമ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാ മതി അവനും വാങ്ങിക്കില്ല അവനവൻ എഴുതിയത് അവനവും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ അതിനാ ഈ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ എന്താ ഇത് എന്താ എഴുതിയത് ലിഖിത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് കാമലേഖനം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചുമ്പാൻ ആര് രാജനോ ആ മംഗം തന്നെ അവൻ കാമപ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിരളി പിടിച്ച് നടക്കില്ലേ എവിടെ കേരളം നോക്കിത്താൻ ഇതാ അവൻ വരുമ്പോ കൂടെ കൊടുത്തേറ്റാ മതി എന്തു പറ്റിയമ്മേ നീ ഇതെന്തിനു ചെയ്തു പോലെ
വീട്ടിൽ ആരാ ഉള്ള അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാമോ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുക എണീക്കാൻ വയ്യ ഒരാള് എനിക്കറിയില്ല കൊച്ചനിയൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് എഞ്ചിനീയറായാലും വക്കീലായാലും എനിക്ക് അല്ല തമ്പ്രാവ് തിരുവനസോ എന്താണോ അടിയങ്ങളുടെ വെറുതെ വന്നേ ഉള്ളൂ അടിയന്റെ മാടം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാവോ നാണുമാവന്റെ വീട് വന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ലേ പിന്നെയോ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി നട ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു അടിയന്റെ മരുവോള് കുട്ടിയാ ശങ്കറിന്റെ മകളാ മീനു എന്നാ പേര് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ട അവൾ ഇങ്ങനെ ഞൊണ്ടിയായത് എങ്ങനെ എന്ത് പറ്റി എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കുട്ടി കഴിച്ച് നിലത്തോട്ട് ഒരു കുത്താ കുത്തിയപ്പോഴാ കാല് അങ്ങനെ ഉണ്ടായേ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് അവളുടെ കുറ്റം ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നും സാരമില്ല എന്റെ ഒരേ ഒരു മകളാ തള്ളയെ മരിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നേരുന്നേക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നണുമാൻ ഓ ഞാൻ ഈ മീനുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തമ്പുരാൻ കേട്ടി പോയതാ തകരാറ് പഠിപ്പുണ്ട് തറവാണുണ്ട് പണമുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ട തമ്പുരാൻ എനിക്ക് ദയവ് തോന്നിയിട്ട എനിക്കെല്ലാരും ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കാരുമില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരായി ആരുമില്ല മാനസികമായി ഞാനും ഒരു ഞൊണ്ടിയാണ് ഒരു അനാഥനാണ് അങ്ങോട്ട് തമ്പുരാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് ശങ്കര കൈ കിട്ടിയ കോള വിടന്ത ഉടനെ നടത്തണം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചില്ല കോലോത്ത് കേറ്റില്ലെങ്കിലോ കോലോത്തല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കേറ്റും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നാണു കേറ്റിക്കും പിന്നെന്താ നല്ല പഠിപ്പുള്ള ആളല്ലേ ബോംബേലേ ആയിരം രൂപ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നതാ അത് കളഞ്ഞിട്ടാ വന്നേക്കണേ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ എവിടെയും ജോലി കിട്ടും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ശങ്കരൻ അവിടെ കിടന്നോളൂ മീനുവിന് ഇഷ്ടമാണോ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താ അവൾക്ക് ഇഷ്ടക്കേട് വരാൻ അതല്ല അവളുടെ പഴയ കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണ്ടേ മീനോ മീനോ ഓ മോളെ ഇവിടെ വന്ന തമ്പുരാനെ നീ കണ്ടില്ലേ ആ തമ്പുരാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് സമ്മതമാണോ എന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയിക്കണ്ടേ എന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയിച്ചിട്ടും പിന്നെയും സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്കും എന്നാൽ നാണു എന്താ എല്ലാ കാര്യവും തുറന്നു പറഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചോളൂ അപ്പോഴേ അവന് പോണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഹ വേണ്ടേ കല്യാണ ചെലവനല്ലേ അത് പിന്നല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ നാവിന് ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാനേ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാശുമില്ല നാണോ നിനക്കിന് റേഷൻ തിന്നിട്ട് വരില്ല നല്ല ഒന്നാം തരം നല്ല കുത്താടിയില്ലേ അതിന് ചോറ് നടി അതിനുള്ള വടി ഉണ്ടാക്കാനാ നാണുമാൻ പോണെ മനസ്സിലായോ രാവിലെ തന്നെ ഷാപ്പിന്റെ പിന്നുള്ള ആളെ അന്വേഷിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ പട്ടാളത്തിലെ ചില പഴയ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അവര് കുടുങ്ങിയില്ലായിരുന്നു അടിയൻ അടിയൻ അത് അത്ര വിഷമമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോ ഒരു 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 യുവ അപ്പൊ തൊബ്രേ ഞങ്ങളൊന്ന് നിശ്ചയിച്ചു 
കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പോ മീനു മീനു സമ്മതിച്ചോ അവളുടെ സമ്മതം ആരും അനുഭവിക്കാൻ അതെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടിലേ തുറയാ അത് പറ്റില്ല മീനുന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കണം മീനു സമ്മതിക്കണം ചോദ്യം ചെയ്തു പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് പിന്നെ അവൾക്കേ അവൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ തുറന്ന് തിരുമനസിനെ ധരിപ്പിക്കണമല്ലോ പഴയ കാര്യങ്ങള് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കല്യാണം അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോരെ അല്ല എന്നാലും അടിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വിടൂ ഉടനെ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞു ആ എന്താ വിഷമം വിഷമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പിന്നെ എന്താ കാര്യം പറയൂ കല്യാണ ചെലവിന് ഇത്തിരി ഒഹയൊക്കെ വേണ്ടേ കല്യാണം ചെറിയ മട്ടിലൊക്കെ മതി അതിനെ കുറച്ച് പണം ഞാൻ തരാം എന്നാ പിന്നെ എന്താ വിഷമം എന്നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തമ്പനാണെങ്കിലേ അയ്യോ എന്നിട്ടും സമ്മതിച്ചോ യോഗനെ യോഗം അത് തടുക്കാൻ ആർക്കുണ്ടോ അറിയ മനസ്സായോ തകർന്നു മനസ്സായോ ആർക്കാ മകൾക്ക അതെ അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോട്ടെ 
കുട്ടിയെ കണ്ടു അമ്മ പറയേ അമ്മ പറഞ്ഞപോലൊന്നും താൻ ചെയ്യണമെന്നില്ലാന്ന് തന്നെ ഞാൻ ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഏ പിന്നെ എന്താ നിക്കണേ പോകണോ ഭജനത്തിനല്ലേ പോയിരുന്നെ അതെ അവിടെ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആരോടും പറയാതെ കണ്ണു കണ്ടെടുത്തു കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നാലോ അതെ ഏതാ ഈ പെൺകുട്ടി ഭാര്യ അത്രേ ഭാര്യ കൊച്ചിനല്ലേ ഭാര്യ ഭാര്യ തന്നെ മകന് ഗുരുവായൂര് ഭജനല്ലായിരുന്നു ജോലി കൊച്ചനിയ നീ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഉമ്മേ എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോ ഞങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിക്കാരുന്നില്ലേ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ലമ്മേ പെട്ടെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറാണ്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണ എന്തിനാ കേറിയേ എവിടെങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ കേട്ടാൽ ഇവിടെ ആരിരിക്കണു കേട്ടാൽ ഊക്കില്ല അച്ഛാ ഈ കുട്ടിയെ തൽക്കാലം നിർത്താൻ എനിക്കൊരു സ്ഥലം തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടേക്കണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കോളാം കണ്ടാലും ജോലി എടുക്കുന്നതും പുറത്തുള്ളതും ആ ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ പലരേ കേൾക്കണോ അച്ഛാ അതെപ്പറ്റി പെണ്ണി നടക്കുന്നു പെണ്ണി നടക്കുന്ന പല വികട്ട എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണം ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ബാംബയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ഞാൻ പോയി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പക്ഷേ അവിടെയുമായി ഒട്ടിച്ചേരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ജോലി പോയി ഞാൻ പണത്തിന് എഴുതി അച്ഛൻ അയച്ചില്ല അച്ഛനെ പേടിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഞാൻ തെരുവിലിറങ്ങി ബാംബെ നഗരം മുഴുവൻ ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു അവസാനം പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകാറായപ്പോ ഞാൻ ഭാരവണ്ടി വിളിച്ചു ഇതാ നോക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ തഴമ്പ് ഏഴൂർക്കോവനത്ത് ചെറിയ തമ്പുരാനായ ഈ കൊച്ചനിയൻ മേലൂർക്കോവനത്ത് വലിയ തമ്പുരാന്റെ മകനായ ഈ കൊച്ചനിയൻ ബാംബയിൽ ഭാരവണ്ടി വലിക്കായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഭാരവണ്ടി വലിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഭാരവണ്ടി വലിക്കാൻ പോവണ്ട മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കരിക്കുള്ള മലത്തിലാലും വെച്ച് കയറിക്കോളും മോളെ മീനു അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കും എവിടെയാ വീട് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മേ മീനു ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം വരും മീനു പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ
കാലത്ത് ഇതിനുമ്പ് എവിടെയാ പണിയെടുത്തിരുന്നേ ശ്രീദേവിയെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അതെ കൊച്ചനെ എന്നെ ഭാര്യ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയോ ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഗുരുവായൂരി വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ദയ തോന്നിന്നാ പറഞ്ഞെ നൊണ്ടലുണ്ടോ യോ പാവ് എവിടത്തെയാ എന്താ വീട്ടിൽ വരും അതെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു നായർ വീട്ടിലെയാ അമ്മയില്ല അച്ഛന് സുഖമില്ലാണ്ട് കിടപ്പാത്ര ഓരോന്ന് ബുദ്ധി ബുദ്ധി ചോദിച്ച് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കണ്ടെന്നാ അച്ഛനെയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് മാപ്പ് വരണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സാരില്ല സാരില്ല ഈ ഞൊണ്ടലുള്ള എന്നെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടായി നിന്നിൽ ഒരു നിസ്സഹായതയുണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് നീ നിസ്സഹായതയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് അത് നിനക്കറിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാം എനിക്കറിയാം അപ്പോ എന്നെ പറ്റിയുള്ളതെല്ലാം അറിഞ്ഞു അല്ലേ നാലും മാൻ അറിയിച്ചു അല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ദേവതയെ പറ്റിയുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് ആരും ഇല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്നെ വെറുക്കോ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കോ എന്റെ മീനു നിന്നെപ്പോലെ ഞാനും ഒരു ഞൊണ്ടിയാണ് മാനസികമായി നീ പാവപ്പെട്ടവളാണ് ഞാനും അതെ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും വരെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുക്കില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ല എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പെടുന്ന ഈ അതിരാവിലെ
ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി പാട്ടും പാഴുന്ന രസിക്കാണോ മനുഷ്യ കുട്ടികളല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നതല്ലേ സന്തോഷിച്ചു പോവില്ലേ സന്തോഷിച്ചോട്ടെ അപ്പോ ഭജിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തായി പോയില്ല എന്തേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോ അമ്പലത്തിലോ വീട്ടിലോ ഭജന ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി പോന്നു റേഷൻ കാർഡ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ റേഷൻ കാർഡ് ഒരാൾക്കൂടെ അരി വേണമല്ലോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൊച്ചനീന്റെ ഭാര്യയെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിലൂടെ ചേർക്കാൻ തരാവോ എന്നറിയാനാ റേഷൻ വാങ്ങാണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് നിരീക്ഷ ഇങ്ങ് മടങ്ങി പോന്നു ജയക്ക് മാറ്റ ചിറ്റൂർക്ക് പകരം ആരെയാ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാ പ്രമോഷൻ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പുതിയ എഞ്ചിനീയർ ഒന്ന് ചാർജ് എടുത്തു സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് മിസ്റ്റർ തോമസ് ഇത് മിസ്റ്റർ ജയചന്ദ്രൻ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്റെ ഓഫീസിൽ ആദ്യമായി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഓഹോ ഇവിടെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ് സാർ തമ്പുരാട്ടി കോലത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം തന്നെയല്ലേ ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടിക്കും ഇവിടെ സുഖാണല്ലോ അല്ലേ ലീലേ ഒപ്പിടാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ശ്രീദേവി എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം മാപ്പ് വരക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് കത്ത് കിട്ടിയത് അച്ഛന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ് അല്ല തെറ്റുകാരൻ ഞാനാണ് ശ്രീദേവിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അമ്മ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് വ്യസനിച്ചിരിക്കല്ലേ വന്നു ചിത്രഘട്ട മാധ്യമമായിട്ട് അമ്മാവൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും ആ കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നിയ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയ എന്താ വേണ്ടേ അല്ലെ വെറുതെ ഒരു ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിനേട്ടം വന്നു വന്നു ഭജനം കാലം കൂടിയോ അപ്പൊ മനസ്സൊക്കെ സമാധാനമായി സമാധാനമായി ലേഖ്യം കഴിച്ചോണ്ടായിരിക്കും അല്ല ആ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത്ര പെട്ടെന്നായേ സമ്മന്തം കഴിച്ചിട്ടാ സമ്മന്തം ഓ വാ വാ ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗം ലേഹ്യ അങ്ങനെ ഒരു ലേഖ്യം ഉണ്ടോ വോ വാ ഒരു ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചു എന്ന് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ഇരുന്നു കൊടുത്തോളൂ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിനേട്ടൻ ഭജനയ്ക്കല്ലേ പോയത് അതെ അപ്പൊ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ ആത്താനായ കണ്ടുമുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങോട്ട് ഭജിക്കാൻ പോയാലോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല വെച്ചോളൂ മരിക്കുന്നവരെ ഭജിക്കണം അഥവാ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചോളൂ അവള് സമ്മതത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല വെച്ചാലോ ആ അതിരിക്കട്ടെ തന്റെ ജോലി എങ്ങനെയാ പോയത് ആ അത് ചിത്രകട്ട മറിച്ചിട്ടു ചിത്രകട്ടെ ചിത്രകട്ടെ ഈ അച്ചടിക്കണതേ ബ്ലോക്ക് അത് തിരിച്ചിട്ടു അതെ കൊച്ചനേട്ടന്റെ ജോലി എങ്ങനെയാ പോയത് എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു ഓർമ്മപ്പെച്ച കാരണം അയ്യോ കഷ്ടായിട്ടോ 
രണ്ടും കുറ്റവും തന്നെയാ ഞാൻ ചിത്രകട്ട തിരിച്ചിട്ടു കൊച്ചനിയേട്ടൻ ഓർമ്മ മറിച്ചിട്ടു കൊച്ചനേട്ടന് പറ്റിയ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ ആ നമ്മുടെ എണ്ണമില്ലേ അവറാച്ചല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ഭ്രാന്തായിട്ട് പോയി ആ ഭ്രാന്ത് തന്നെയാ സംശയമില്ല അയാൾക്ക് പകരാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ താനെന്താ നോക്കാത്ത ഏയ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ആ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനാ അമ്മ പറയണേ എന്റെയും വിചാരം അത് തന്നെയാ കല്യാണം അല്ല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ജോലിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാമാ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണേ കൊച്ചിനേട്ടാ ഞാൻ അമ്മായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ കുറച്ചേരായി വന്നിട്ട് കൊച്ചനേട്ടന്റെ മുറിയിലായിരുന്നു അമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക എന്താ കാര്യം അമ്മായിയെ ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണേ കാര്യം എന്താണെന്നില്ലേ എന്റെ കാര്യം തന്നെയാ എന്നുവെച്ചാ ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യം ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യം ആ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം ഒന്നാ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്നെ ശ്രീദേവിക്ക് ശ്രീദേവിക്ക് എന്നെ അല്ല ശ്രീദേവിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് ശ്രീദേവിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അതിയായ മോഹമുണ്ടെന്നാ അമ്മ പറയണതേ അതൊക്കെ തമ്പരാനോട് പറയാവും ഭേദം കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയട്ടെ അമ്മായി പറഞ്ഞാ മതി എന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞ എന്നെ ചാടിക്കടിക്കാൻ വന്നാലേ അത് എന്തിനാ ചാടിക്കടിക്കണമെന്നല്ലേ ഇക്കാലം ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ജോലി ഇല്ലാണ്ട് കല്യാണം ആഹാ അതിന് ശ്രീദേവിക്ക് ജോലി ചെയ്യും അത് മതിയെന്നാ സംശയം രണ്ടു പേർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും വലിയ കഷ്ടമായി എന്താ വിഷമം ഉണ്ടാവുക കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അത് ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിന്ന് വരും ആ അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും ജോലി ഉണ്ടായാ പിന്നെ ആരാ വീട് നോക്കാനും കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന അമ്മ ചോദിക്കണതേ അത് ശരിയാ കുഞ്ഞലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് ശ്രീദേവി മാത്രം ജോലിക്ക് പോയാ മതി വിക്രമന്റെ വീടും കാത്ത് കുട്ടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാലോ അമ്മായിടാ ഇതുപോലെ അമ്മാനോട് അങ്ങ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അവര് മനസ്സിലാവുകയെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ മാമ്പാറല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട അവിടെ അമ്മേ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാണെന്ന അമ്മ പറയണത് ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ എവിടെയാ അവരാച്ചന്റെ എണ്ണമില്ല അവിടെ ജോലിക്ക് ആളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്ന് അപ്പോ അവരാച്ചന്റെ മില്ല് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമോ എന്താ പച്ചനിയ എന്താ ഇത് ഒന്നുമില്ലമ്മേ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ നുസ് മാറുമെന്നാ കരുതിയെ അശേഷം മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ അതിനെ നുസ് പിടിപ്പിക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി വിക്രമം വന്നിരുന്നു ഉം കണ്ടു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഒരു പിടി പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ വിട്ടിട്ടങ്ങളെ എന്നോടും ചിലത് പറഞ്ഞേ വിട്ടിട്ടങ്ങളായിരിക്കും അല്ല കാര്യങ്ങളാ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവൻ പേര് നാണൂന്നാ 
ചുബ്രസ്വാമി ഇപ്പൊ പാട്ടും ഇല്ല കൂത്തും ഇല്ല ജീവിതം തന്നെ വലിയ വിഷമവും പ്രാരാബ്ദവും ഒരു നൂറ് ഉപ്പിയ വേണ്ടിയിരുന്നു ആ മാസം അഞ്ചു രൂപ പലിശ വരും ആയിക്കോട്ടെ മകളുടെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് അതങ്ങ് തിരിയ തരിയേ അഞ്ചു രൂപ പലിശ പിടിച്ച് ബാക്കി ഇതോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷമായി ആരായിരിക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചു ആണോ ആണ് മേലൂര് പഴയ നമ്പ്രാൻ വീണ്ടും ജീവിച്ചു വന്നതാണോന്ന് അതിശയിച്ചു ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാനാ എന്താ വിശേഷം കുട്ടിയുടെ അക്ഷന് സുഹക്കയുടെ കൂടുതലാ നാ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതില്ലേ തമ്പ്രാൻ വരട്ടെന്ന് പറയേ അതെ എന്തേതാണോ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകിട്ടാണോ ഉം പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം തരുവോ പണോ എവിടുന്ന പണം കിട്ടാന്ന് തന്നെയാ ഞാനും അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കൊടുക്കുണ്ടെങ്കില് ഇത് വെക്കുവോ പണയും വെക്കുവോ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും കൊച്ചിനീന് പണം കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ തമ്പരാൻ 
ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് താമസിച്ചു ഇനി വല്യമ്മാൻ എടുത്തു പോയി ആ ഭാഗം മേടിച്ചോളൂ അവിടെ ഗുരുവായൂർത്ത കോലയല്ലേ കോല അതൊരു ലോഡ്ജിങ് തുടങ്ങി എല്ലാ തന്ത്ര എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി ഈ നാണുമ്പം പോയി ആ ഭാഗം മേടിച്ച് കൈകൊട്ട തരാം തമ്പരാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ലോഡ്ജിങ് ഞാൻ ദോയിക്കളാ ഒരു പത്ത് റുപ്പിയായിട്ടോ എടുക്കാൻ ഈ സർക്കിൾ വന്ന് മാറ്റാനാ അമ്മേ 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 എന്താ എന്താ വിശേഷം എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാണ്ടായില്ലേ ഒട്ടും വേദനിക്കണ്ട കേട്ടോ മീനുന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കരയാതിരിക്കാം കരയാതിരിക്കും മോളെ ആട്ടുകുട്ടി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ തള്ളയോ അതിന് തള്ളയില്ല അതെ എന്താ വേണ്ടേ ഒരു ആട്ടുമുട്ടി കയറി വന്നിരിക്കണു കയറി വന്നതല്ല കൊച്ചനിന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നതാണേ അപ്പോ കൊച്ചനിൽ എത്തിയോ എത്തി കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലേ ആ കൊച്ചനെ നിങ്ങളുടെ വിളിച്ചു എന്തിനാ ഒരു കാര്യം പറയണം കൊച്ചനിയാ അതിന് പച്ചപ്ലാവില ഉണ്ടെങ്കിലും മതിയാവും കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനെ തരാൻ പറ്റുമോ വിഷമാകാനാ അതാ തിന്നേമ വെച്ചേക്കൂ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടോ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ ആരും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ കേട്ടോ പോയിക്കോളൂ ശ്രീദേവി പോയില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒപ്പിടാന്നുള്ളതാണ് ശരി പോയിക്കോളൂ എന്ത് എന്തു പറ്റി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണം ഒരു കല്യാണം കഴിക്കരുത് ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നീ വിവാഹം വേണ്ട ഞാൻ കരണമാണോ ഞാൻ കാരണമാണെങ്കിൽ ഏയ് ശ്രീദേവി കാരണല്ല കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രം ശ്രീദേവിയെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി ശ്രീദേവി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ശ്രീദേവിയെ മറക്കാൻ എനിക്ക് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല ഇത് സത്യമാണ് ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കൊലോത്തെയും മറ്റും ഓർത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അവക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശ്രീദേവി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാം ഈ കാണുന്ന തട്ടുമുട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതാണോ അതെ സ്വാമിയുടെ അരിയത്ത് ഒന്നുകൂടെ പോയിരുന്നു കുറച്ച് പണം കൂടി തരാൻ തരാവോ എന്നറിയാൻ മുമ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ഇഷ്ടി ശകാരിച്ചു ഇഷ്ടല്ല നല്ലോണം ശകാരിച്ചു കുറച്ച് വരവ് വയ്ക്കാൻ അയാളെ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു അയാളെ ഒരു സംഗീത വിദ്യാലയം മറ്റോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചിനെയും പാട്ട് പാടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണ ഒരു സംഗീതോപകരണം അല്ലെ കൊറച്ച് പണം വരവയ്ക്കാന്ന് ആ പറഞ്ഞു കൊച്ചിനെ അതങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അയക്ക് വേണ്ടതാവും എന്നാ പറയണേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അത് കൊച്ചനിന്റെ പ്രാണനാ 
ഏട്ടന്റെ മനസ്സിന് വിഷമാവും ഇതുകൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്നു കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ ഒരച്ഛനായാലെ അതിന്റെ പ്രാണദണ്ഡം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ വേണ്ട വേറെന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കാം എനിക്ക് ജോലിയായി നാളെ മുതൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊച്ചനീനെ കോപ്പറേറ്റ് ജോലിയായി നാളെ ചേർന്നേ എന്താ ശമ്പളം എന്നാ പറഞ്ഞു നൂറ് റുപ്പിയ അതെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മറത്താണല്ല ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ ദിവസമാണ് ഈ വായ കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ഡക്കടക്ക് സൗണ്ട് പ്രൊപ്പിടിക്കണ ഈ തൊഴിൽ തനിക്ക് നിർത്താറായിട്ടില്ലേ അപ്പോ കൊച്ചനിയേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക കിട്ടിയോ എവിടെയാ കോപ്പറേറ്റില എന്നാ ഞാൻ അമ്മായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിപ്പോ എന്താ ജോലി എടുക്കുക അതെ അപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം ഒന്നും ആയില്ലാന്നുണ്ടോ ഒന്നും ആയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലോ ഇല്ലോശം രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്ന് ഒത്തു ശ്രമിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ തറവാടിന് ചീത്ത പേരാ അമ്മായി കാപ്പിക്ക് എന്താ വട്ടം അവനോ കുറച്ചും കൂടി തരൂ അമ്മായിയുടെ അവര് പേഷായിട്ടുണ്ട് അത് അമ്മായിയുടെ കൈകൂലിയാ ശ്രീദേവി വന്നില്ലാന്നുണ്ടോ സമയാണതേ അല്ലേ അമ്മ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം തമ്പനാനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി ചോദിച്ചോളൂ അമ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിക്രമം നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതേ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്ക് തന്നോളൂ താനെന്താ ഈ തൂണ് ചുറ്റി പിടിച്ച് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കളിക്കണേ അമ്മ പറയേ ആ കാര്യം അമ്മായിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മായി എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മാവനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളഞ്ഞു കെട്ടി പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കണം ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ലേ അതെ അതെ അതിനെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി കാക്കണം എന്താ കാത്തൂടെ അമ്മ പറയണേ ഈ മാസി തന്നെ നടക്കണം അത് എങ്ങനെ സാധിക്കണമെന്നില്ലേ ഓ തരുന്നു ഓ ഇരുന്ന് പോയി ഈ മാസി തന്നെ മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെന്ന അമ്മ പറയണേ നിക്ക് നിക്ക് നിക്കൂ ഒരാള് വരണം കല്യാണം കഴിക്കണം പിന്നല്ലേ ഗർഭം ഉണ്ടാവുക അതിന് എനിക്ക് താമസമൊന്നുമില്ല ഓ അതെനിക്കറിയാം ശ്രീദേവിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾ വരിക 
കല്യാണം കഴിക്ക ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്നാലല്ലേ വിക്രമനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നേ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ശ്രീദേവിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചോ ഓവേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേനു പറഞ്ഞോളൂ കുഞ്ഞിനക്ഷീണം പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ ഞാൻ പോയാലോ ആ പോവായിരിക്കും നല്ലത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പോവുക ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസല്ലേ അച്ഛൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ശ്രീദേവി എനിക്കൊരു കാര്യം ശ്രീദേവി പറയുന്നുണ്ടാവും എന്താന്ന് പറയൂ ശ്രീദേവി ഒന്നിച്ച് ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ കോലത്തേക്ക് കോലത്തേക്കോ എന്തിനാ നോക്ക് ശ്രീദേവി നമ്മൾക്കിനി ഒരിക്കലും വേർപെടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാം സമാധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ പണം വാങ്ങിച്ചോളൂ അമ്മയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ടാവേ പിന്നെ കൊച്ചരിയന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങി കൊടുത്തോളൂ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയ തിരക്കിന് പണം ചെലവഴിച്ച് സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടേ എന്തായിരുന്നു കഥ നിശ്ചയമില്ല കഥ അറിയാ സിനിമ കണ്ട പുരാണങ്ങളല്ലായിരുന്നേ പുതിയൊരു കൂട്ടം കഥയാ കരച്ചിലും വന്നു കാശുമായിക്കൊണ്ട് കരയിച്ചോ അപ്പൊ പദ്രിക്ക് ഇവിടെയും കരച്ചില് അവിടെയും കരച്ചില് അമ്മയാണ് എന്നെ ശ്രീദേവിയും പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിക്കട്ടെ മംഗലാം കാവിലെ മായാ ഗൗരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് മംഗലാം കാവിലെ മായാ ഗൗരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് കൊച്ചനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ശ്രീദേവി ബേലൂനി എല്ലാരും വിളിച്ചു എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടട്ടെ ഉം ഭദ്രയും പാടിക്കോളൂ എത്ര നാളായി ഭദ്രയുടെ പാട്ടൊന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉത്സാഹമായിട്ട് ഇന്ന് പാടാം വിളിക്കൂ മംഗലാം കാവിലെ മായാ ഗൗരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് മംഗലാം കാവിലെ മായാ ഗൗരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച തിരു നൊയമ്പ്
கிருஷ்ண துளசிக்கு விளக்கு வச்சும் மங்களாம் காவிலே மாயாகோரிக்கு திங்களாச்ச திரு நோயம்பு திங்களாச்ச திரு நோயம்பு അതൊക്കെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഒരു പിന്നെയില്ല തമ്പ്രാനോട് പറയാ രൂപ എണ്ണി തരിക പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊക്കെ പണം ഉണ്ടാവുമെന്നാ സംശയം ഇവിടെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും സാരമില്ലോ തമ്പ്രാൻ വിചാരിച്ച കാശ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടോ എന്താ സൂത്രം അത് പറയാം കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തമ്പ്രാൻ പറയട്ടെ എന്നാ നാണുവാര് പൂമുഖത്ത് പോയിരിക്കും തമ്പ്രാൻ വരട്ടെ എന്താ മേതല ശ്രീദേവി ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ മീന ഒന്നും മീനുന്റെ കുട്ടിയല്ല കരയാതിരിക്കും അമ്മേ എന്തായാലും എന്നെ വിട്ടയക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് എവിടെ പോകാനല്ല അമ്മേ അസമെന്ന് പറയാതിരിക്കും മീനു എന്റെ മകൻ കൊച്ചനീന്റെ ഭാര്യ ഓലത്തെ കുട്ടിയാ കരയാതിരിക്കും 
രണ്ടായിരം റുപ്പിയ വേണത്രേ കുടിയിരിക്കുന്ന പറമ്പ് തീർവാങ്ങാൻ എന്താണ് ഈ കോലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം അവിടെ ഇപ്പൊ രാജാവ് ഇല്ലേ മന്ത്രി ഇല്ലേ അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ ഇപ്പൊ തൃണ തൃണം എന്നാലും എനിക്ക് പേടിയാ നാണോമ്മേ ഇടാ പേടി പോണെങ്കിലാ ഇത് എടുത്ത് കുടിക്കാ ചേർക്ക എടുത്ത് വലിച്ച് വലിച്ച് കുടിക്കാ ചേർക്ക പോലൊന്നല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടവർത്തി കയറി ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും എടാ ഇപ്പൊ അവിടേക്ക് ആ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ പൊടി മാറാൻ വരുക തമ്പ്രാട്ടുമാരും തമ്പ്രാക്കന്മാരും ഒക്കെ കഴിക്കണതേ റേഷനരിയാ റേഷനരി മനസ്സിലായോടാ കഴിഞ്ഞേ അത് ശരിയാണെ ഇപ്പഴേ സംഗതി ജനകീയ ജനകീയേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പഴേ ഈ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ നീയും ഞാനും ദൈവം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെക്കയാ നമ്മള് പറഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടു അങ്ങനെ എണീച്ച നാണോമ പിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാം ഞാൻ വരാടാ പക്ഷെ കാര്യവിചാരം നീ പറഞ്ഞോളാം അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാണോമ്മ കാര്യം അവസാനിപ്പിച്ചോ അയ്യായിരം രൂപയാ ആ തരീക തരീക അയ്യായിരം അല്ല പതിനായിരം തരീക നീ സംഗതികൾ പറഞ്ഞാ മതി ബാക്കി നാണോമ്മ ഏറ്റു ഏറ്റോ കൊടുക്കണ കളിന്റെ കാശ് പോവാ എല്ലാരും ഇരുന്നോളി ഇരുന്നോളു കുട്ടി ശുദ്ധാശത്ത് ഒന്നും നോക്കാനില്ല തമ്പുരാന്റെ പിറന്നാളല്ലേ ഇരുന്നോളു കുട്ടി അങ്ങനൊന്നും നോക്കാനില്ല ഇതേ എല്ലാവർക്കും സുഭിക്ഷായിട്ട് വിളമ്പണം മുഷ്ടാന്ന് ഉണ്ണണം നമ്മുടെ പിറന്നാളല്ലേ പതുക്കെ മതി ഭയങ്കരം കാര്യത്തെ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവല്ലേ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് വിട്ടു തരുമോന്നും അറിയട്ടെ നീ പോയി കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോരട പോയി ചോദിക്കണോ എന്തത്ര പേടി ഞങ്ങളില്ലേ അവിടെ പോയി ചോദിക്കും ആരാത് മീനു ശരിയാണ് 
മീനാക്ഷി മീനു നിന്നെ ഞാൻ ഗുരുവായി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിയത് തേടി നമ്മളിൽ വെച്ച് കഴിയുന്നു തേടി നീ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇയാൾ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാലേ നീയെ എന്റെ കൂടെ അറങ്ങി ഇങ്ങോ ആയോ പറയൂ നിന്നെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു അതെ എല്ലാവിടത്തെ കറഞ്ഞോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീ അവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണത് അച്ഛനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിറക് വെട്ടി ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ വിറക് കൊടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവൾക്ക് നേരിയ ഒരു ഞണ്ടുണ്ട് ഞണ്ട് അതാണ് നാണം ഏ ആൾക്കാരില്ല കണ്ടാ കണ്ടവരേ മോശം എന്ന് പറയരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ ഏ ഇവളെ കണ്ടാ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു ജോലി ബസ്സില്ല നാട് കുന്നുകുളത്തിനടുത്ത ചെക്കനാരുമില്ല ഒരു പെണ്ണ് വേണം അപ്പൊ നാണുവിന് നേരത്തെ പരിയുണ്ടോ നേരത്തെ പരിയൊന്നുമില്ല ഒറ്റടുത്ത് വെച്ച് കട്ടുകൂട്ടിയതാ അച്ഛ അതുകൊണ്ട് സാറില്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രവർത്തികളും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകൂട്ടോ ഇവിടെ വന്ന ഇരി പറയട്ടെ നീ അവിടെ ഇരി പെണ്ണെ നമ്മുടെ മുതലാളിയാ വായ ഇത്തിരി മറന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി സാരില്ല ഗുരുവായിരുന്ന കിളിന്ത മീനു സാരില്ല നമ്മുടെ മുതലാളിയാ സാറെ പതുക്ക മതി ഒന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ വായോ പേടിക്കണ്ട ഇന്ന് ഇന്ന് ഇയാൾ എന്നെ ഗുരുവായിരുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് അയ്യോ എനിക്കറിയില്ലേ എല്ലാം മുതലാണ് 
പറയണ സത്യ അയ്യോ ഒന്ന് ശരിയല്ല കള്ളം പറയാണേ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് മോനെ ഓ നീ അയിലോക്കം ചീറ്റാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട കാലം കുറെ നിന്റെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുന്ന ഇടപാട് ഞാനൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു വന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ നിനക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി അരി ആരും ബന്ധമില്ല മനസ്സിലായാ ഓ ഗോപാലമ്മ ഇതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കണല്ലോ എത്തിക്കാം അങ്ങനെ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ചു നാടുമ്മാനോട് എല്ലാം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അറിയിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞ എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വേണ്ടക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എന്റെ ഭാര്യ നിഷ്കളം കേട്ടില്ലേ എന്റെ ഭാര്യ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ പറയൂ അവൾ തെറ്റുകാരിയാണ് അമ്മേ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ അമ്മേ അമ്മേ മീനു ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല നീ എന്നുമെന്നും എന്റേതായിരിക്കും മീനു മീനു ശ്രീദേവി കൊച്ചനെ വരൂ കൂടെ കഴിക്കാം ഇനി സമയം വൈകിക്കണ്ട
എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഭീഷണികളാണ് ആട്ടെ ശ്രീദേവി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇന്ന് ഇനി ജോലി ചെയ്യണ്ട വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ അമ്മ പറയുക ഇനി ഇവിടെ ബന്ധം വെക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോണോട്ടോ ആ ചെറ്റ അപ്പുണ്ണി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പുതിയ കോള് കിട്ടിയെന്നാ തോന്നണേ സാധനമാണ് <laughs> 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 ഉണ്ടാക്കിയോ പെണ്ണോ അതുപോലെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞൊണ്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല 
കാല് രണ്ടുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ അമ്മ പറയേ പ്രാണനാഥയനേക്കു നൽകിയ പരിതാപകരം ദണ്ഡം പറയുക മമ നാവേ പ്രാണനാഥയനേക്കു നൽകിയ പരിതാപകരം ദണ്ഡം പറയുക മമ നാവേ നാവേ ൊരു തോക്കു പോലാക്കി എന്റെ നേർക്കൂത്തിയുണ്ടകളാം വാക്കുകൾ ഒഴിച്ചു നാക്കിനെ അവൾ ഒരു തോക്കു പോലാക്കി എന്റെ നേർക്കൂത്തിയുണ്ടകളാം വാക്കുകൾ ഒഴിച്ചു മണി മൗലി പൊങ്ങേക്കു പിടിച്ചെന്റെ ചങ്കു തകരുമാറ് തല്ലി അങ്കണാ മണി മൗലി പൊങ്ങേക്കു പിടിച്ചെന്റെ ചങ്കു തകരുമാറ് തല്ലി അട്ട ഹസിച്ചു ചട്ടം പിറാക്കലെന്നു ചൊല്ലി പുറത്തു തള്ളി നെഞ്ചിടിച്ചിടുമെന്നെ അടിമുടി ഇഞ്ചി പോലെ ചതച്ചു സുന്ദരിച്ചും കണക്കു കുതിച്ചൊരു ചൂലു ധരിച്ചും ഉടൽ നോക്കി ഇടിച്ചും പ്രാണനാഥയനേക്കു നൽകിയ പരിതാപകരം ദണ്ഡം പറയുക മമ നാവേ ണമേ ഈ വേളി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പാടിയ കഥ പോലെ ആവോ അങ്ങനെ ആണെച്ചാൽ എനിക്ക് വേളി വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല ആ താ ഉറങ്ങിയോ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മ എന്നെ തരും അപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ നാണോവർക്ക് തരാൻ തമ്പാന് പറ്റിയല്ലേ എന്താ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസും കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് കാലാവസ്ഥ ചെയ്യാം എന്താ പറയണേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെങ്കിൽ വിട്ടുന്നാ മതി കാശ് അണ്ടാക്കളാം ഞാൻ എന്റെ ഇതിന് എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവളെ കണിക്കണ്ട ബ്രോക്കർമാർക്ക് പോലീസും വക്കീലും കോടതിയെ കൊണ്ടൊന്നും നോക്കട്ടെ നാനൂറുള്ള ൂർമോന്തുവാൻ 
ഞാൻ സുഖത്തിൻ്റെ കൽക്കണ്ടം നീട്ടുന്നു നീയതി ഒരു തുണ്ടു കൽക്കണ്ടം നീട്ടുന്നു നീയതി ദുഃഖത്തിൻ കൈപ്പു നീർമോന്തുവാൻ സുഖത്തിൻ്റെ കൽക്കണ്ടം നീട്ടുന്നു നീയതി ഒരു തുണ്ടു കൽക്കണ്ടം നീട്ടുന്നു നീയതി അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാണി ഇനി ജോലിയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി മേലൂർ കോവിലകത്ത് അല്ല കീഴൂർ കോവിലകത്ത് തമ്പുരാന ജോലി പോയ 
കേസിന് ചെയ്യാൻ കഷ്ടിയാണെന്നാ പറയണെ ആരാ വിക്രമനാ വിക്രമനല്ല കൊച്ചനിയൻ ഏഴൂർ കോവിലകത്ത് കൊച്ചനിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ കൊച്ചനിയനോ മേലൂർ തമ്പുരാനോ കീഴൂർ തമ്പുരാനോ ജയിക്കുക എന്നറിയണം ഇന്നറിയണം ഇപ്പൊ അറിയണം എടുക്കൂ വാള കൊച്ചനിയൻ എന്താ പറ്റിയ പഴയ സൂക്ക് അപ്പൊ മേലൂർ തമ്പുരാൻ വാളെടുക്കില്ലല്ലേ മേലൂർ തമ്പുരാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു കൊച്ചനിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ മേലൂർ തമ്പുരാനെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മേലൂർ കോവിലത്തെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കീഴൂർ കോവിലകൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ കേട്ടോ കൊച്ചനിയന് ഭ്രാന്തായി കൊച്ചനിയേട്ടിന് ആളുകൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ആരെയോ വെട്ടാൻ പോയത്ര വന്നോളൂ അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിലാ എന്നെ വിടൂന്നേ എന്നെ വിടൂ കീഴൂര മേലൂര് ആരാ ജയിക്കും നോക്കട്ടെ അന്ധകാലത്തില് ഇപ്പോഴേ മേലൂര് മേല് കീഴൂര് കീഴാ മേലൂരല്ല ചക്രവർത്തി എന്നനുസരിച്ച് അപ്പോ ഞാൻ ജയിക്കണമെന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രജകൾക്ക് മേലൂർ തമ്പുരാനുസരി ചക്രവർത്തി അനുസരിച്ച് പെണ്ണിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൈയൊന്ന് കെട്ടിയത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന എനിയാ അതെ തമ്പരാട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ മകനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇനി തമ്പരാൻ വന്ന് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ സംഗതി മാറും പെണ്ണിനും കേട്ടോണ്ടേ ഭ്രാന്ത് നടത്തിയിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ അതിന് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ഞങ്ങൾക്കറിയാം അഴിച്ചു വിടോ അഴിച്ചു വിടോ കൊച്ചനിയൻ ആരെയും കട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് പിന്നെ കാണാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ അഴിച്ചു വിടോ ആരായത് കൊച്ചനിയന്റെ ഭാര്യ ഓ എന്റെ വേളിയോ മേലൂർ തമ്പുരാനല്ലേ തോറ്റില്ലേ മേലൂർ രാജവംശം എല്ലാം നശിച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ വേണമെങ്കിൽ വിക്രമിനെ വിളിച്ചോളൂ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളാം അമ്മേ നമ്മുടെ സിംഹാസനം വേലൂര് കീഴക്കരുത് കേട്ടോ
அகத்திட்ட போட்டி அல்ல
ഞാൻ ടൂറിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചെന്ന് വന്നെത്താൻ കഴിയഞ്ഞത് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു തമ്പുരാൻ മരിക്കും മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നേ ഞാൻ മരിച്ചാ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആരാ ഉണ്ടാവുക സഹിക്കലത് മറ്റെന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ ശരി അമ്മേ ഇതാണ് പുതുമഠം വക്കീലിന്റെ മേൽവിലാസം ദേ ഹർജിയുടെ പാർപ്പ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയ ശ്രീദേവി എല്ലാ രാജൻ സാർ ടൂറിന് പോകും മുമ്പേ വാങ്ങി തന്നത് മീനു കൊച്ചനെ തുറന്ന് വിടരുത് കേട്ടോ വക്കീലിനെ ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ച ഞാൻ ഇന്നെത്തും ഇല്ലാച്ച നാളെ വരുള്ളൂ അമ്മേ തീവണ്ടി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ആരും കാണിച്ചു തരുന്നാ പറഞ്ഞു അമ്മ നടക്കണമെന്നില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടാവേ അത് കയറി പോയാ മതി കേട്ടോ ൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര പണം തന്നാലും അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചാവും എന്താ വന്ന കാര്യം എന്റെ മോന്റെ പേര് രണ്ടാളും കൂടി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക നാണനായിരം അപ്പുണ്ണിയും കൂടിയാ നാണനായര് എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവനാ അപ്പുണ്ണിന്റെ കടലാസ് വല്ലതും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ കടലാസുകളാ കിട്ടിയേക്കണെ നാണയല്ലേ മകനല്ലേ ഒന്നാം പ്രതി അദ്ദേഹം എവിടെ മകന് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ല മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വാസ്തവമല്ലേ ഒന്നും വാസ്തവമല്ല മീനുവിനെ ആരും കട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ മകൻ കൊച്ചനിയൻ ഗുരുവായൂർ നടയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വരിക തമ്പുരാട്ടി ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും മീനുവിനെ അപ്പുണ്ണി എന്നൊരാൾ ഗുരുവായൂർ നടയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയല്ലേ അതെ അപ്പോ ഈ മീനു അപ്പുണ്ണിയുടെ ഭാര്യയല്ലേ അല്ല തമ്പുരാട്ടി എന്താ സംബന്ധമായി പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകില്ലേ പക്ഷേ ആ വിവാഹം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഏത് കോടതിയിൽ വെച്ച് എന്തിന് 
അതിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ആള് അതിനെ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി അപ്പോ അത് താലി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് കല്യാണം ഒഴിവാക്കി പോന്നു അയ്യോ കെട്ടിയ താലി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ കല്യാണം ഒഴിവാണ്ട് വരുവോ ആവില്ല നിയമ സാധ്യതയില്ല ഇതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ മീനു തെളിവ് പറയും മീനു അല്ലേ നിങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞത് അവൾ കളവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ അയ്യോ മീനു നന പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വേറെ വല്ല വകയുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല അതിന് ആരുമില്ല എങ്ങോട്ട് പോവാനും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അതെ മകൻ എങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർക്ക് ഭജനത്തിന് വിട്ടതാ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ഇഷ്ടായി കല്യാണം കഴിക്കേ ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു വിവരവും ചുറ്റുപാടും അന്വേഷിക്കാതെയോ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഞൊണ്ടലുണ്ടേ ആ ഞൊണ്ടല് കണ്ടപ്പോ മകൻ ഇഷ്ടമാവ ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കോടതി വിശ്വസിക്കണ്ടേ മകനുണ പറയുന്നതായിരിക്കും കൊച്ചിനെ നുണ പറയില്ല ക്രിമിനൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ മകൻ ഭ്രാന്താണെന്ന് അടിച്ചു കഴിയുന്നു അല്ലേ അല്ലേ നടിക്കല്ലേ അവന് തലയ്ക്ക് തീരയില്ലാണ്ടായി വാളെടുത്ത് പുറത്തേ കോടി ആളുകളെ വെട്ടാൻ പോയപ്പോ ഞാനാ പിടിച്ചു പൂട്ടിയത് അതെ മീനു താലി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചാ ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതെ തമ്പുരാട്ടി വൈകിക്കണ്ട കോലത്തേക്ക് മടങ്ങിക്കൊടു അപ്പോ ഈ കേസ് എടുക്കണില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഈ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു പണം ഞാൻ ഇതേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളു ഇനി കോലവും പണയും എഴുതിയിട്ട് വേണം ഒരാഴ്ചക്കാവും വാങ്ങിച്ചു തന്നോളാം പോരെ മതി തമ്പുരാട്ടി ഈ കേസിന് ഞാൻ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഏ വാങ്ങണില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ആ മീനുവിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ അതി രാവിലെ ഞാൻ കോലത്തേക്ക് വരാം അപ്പോ വഴി ചെലവിനുള്ളത് എന്താ തമ്പുരാട്ടി എനിക്കും ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിയെ പോലൊരമ്മ ഈ കേസിനുള്ള എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം തമ്പുരാട്ടി പോയിക്കൊള്ളൂ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചു തരാം തമ്പുരാട്ടി നിൽക്കൂ കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് കാത്തിരുന്നാൽ ഞാൻ കൂടി ഇപ്പോഴും തന്നെ പോലത്തേക്ക് വരാം എന്റെ കാറിൽ പുറപ്പെടാം ഈ വൈകിയ സമയത്തെങ്കിലും ശ്രീദേവിയുടെയും വീടിന്റെയും ദുഃഖങ്ങളിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലും എന്നെ കൂടെ പങ്കാളിയാവാൻ അനുവദിക്കൂ ശ്രീദേവിയുടെ ദുഃഖം എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് പറയൂ ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്ക് വന്ന് അമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിക്കട്ടെ പറയൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയൂ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചോളാം
പറയുള്ളൂ മീനോന് എന്നെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഉറക്കാമോ കയ്യോടെ പിടിക്കണം സാറേ 
ಬಿಡಲೇ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಆರು ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಮ್ಮಲ್ಲೋ ಪರಂಜು ಮೋಳೆ ಆರ್ಕು ವೇಂಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇಂಗೇ ಆಯ್ದು ನಾನ್ ಕಾರಣ ನಾನ್ ಒರು ಕಾರಣ ಈ ಕೋಲೋತಿನ ಮಾನ ರಕ್ಷಿಕಾ ಎನಿಕಿನೆ ಇತ್ರ ಚೆಯ್ಯಾ ಗಳಿಯು ಮೀನು ಎಂದ ಮೋಳೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾತಿನು ಎನಿಕಿ ಮಾಪ ತರನು ಅಮ್ಮೆ ಪರಪಡ ಕ್ಷಮಿಕಣ <laughs> ನಾನು ಅರಿಯಲ್ಲ ಈ ಸಾರವಲ್ಲ ಈ ಪೆಣ್ಣ ಕುಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಿಸ ನಲಕಿ ನಾನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಟೆ ಸರ್ ಆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳು ಮೀನು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೋಟ ಅಮ್ಮೆ ಯಾರು ಬೆಸಿನಿ ಕ್ಯಾ ಅಂದಿರಿಕು ದಂಬರಾಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೇತಿರಿಕು ಅವಸಾನಮಾಯಿ ಚೋದಿಕಾನ ನಿಂಗಳಾನೋ ಅಪ್ಪುಣ್ಣೆಯ ಕುತ್ತಿಯದು ಇವರ ಆಣ ಈ ಪ್ರತಿಯುಡೆ ಕುತ್ತ ಸಮೂಹತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಈ ವಾಳು ಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಕನಿಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಈ ಕೇಸಿ ದೃಕ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಒರಾಳ್ ಪೋಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳಾನ ಪಿನ್ನೆ ಈ ಸಂಭವ ನಡೆಯುವ ಆಗೇ ಉണ്ടായിരുന്നದು ಈ ಕೊಚ್ಚನಿಯ ತಂಬ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಅನ್ನ ಇದೇಹಂ ತಲೆಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬ್ರಾನ್ ಈ ಸಂಭವದ ಬಿಟ್ಟು ಎಂತಂಗಿಲ್ ಮುರ್ಕಾನ್ ಕೈಯಿಮೋ ಇ 
ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഓർക്കാനോ പറയാനോ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് തെളിയിക്കാൻ പ്രാസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണമുണ്ട് ഇതൊരു കൊലപാതകമല്ല പിന്നെ ആ പുണ്യ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു ഇവറാണ് എല്ലാം ഞാൻ നിരത്തി വയ്ക്കാം ആ പുണ്യ ആരും കൊന്നതല്ല അതാണ് വാസ്തവം സംഭവം നടന്ന സമയം പ്രതിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആ പുണ്യും ഈ കൊച്ചനിയനും തമ്മിൽ മരണകാരണം ഈ വിളക്കിൽ നിന്നുണ്ടായ മുറിവാണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ അപ്പുണ്ണിയുടെ വിരലടയാളം മാത്രമേ കാണുന്നു വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവറാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി നിരപരാധിയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ അപ്പുണ്ണിയും നാണുമാനും കൂടി പണത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കേസിൽ കുടുങ്ങി നിശബ്ദരായി നിസ്സഹായരായി നിലനിൽപ്പിന് പോലും പാടുപെട്ടിരുന്ന ഇവരുടെ കുടുംബം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു കോവിലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം അപ്പുണ്ണിനെയും നാണുമാമന്റെയും ഭാഗത്ത് ചേരുന്നു ആദ്യ പിടിപ്പെട്ട തമ്പുരാൻ മരിച്ചിട്ടും തൃപ്തി അറിയാതെ നിസ്സഹായ സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടികളുടെയും രക്തം കുടിച്ചയടങ്ങും ശഠിച്ചു നിൽക്കുന്നു റേഷൻ പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഈ പഴയ കുടുംബത്തിന് ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിർദ്ദയമായ ഭീഷണിക്കെതിരെ ഒരു ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടും തൃപ്തി വരാതെ അവരെ ക്രൂശിച്ച് അടങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിനെയും കുടുംബത്തിനെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു പണ്ട് പണ്ട് സതി അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ള ഭാരതീയ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിരൂപമായി മാറി ഈ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ് കുറ്റം സംശയരഹിതമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ പ്രതി കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിനാൽ പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നു കേട്ട കൊച്ചിനിയാ നീ 